はいどうも、こんにちは、こんばんは、リラーです。はい。えー、今日はね、週刊 MTG 注目カードランキングの、えー、3月3週目の、えー、動画を撮らせていこうと思うんですけど、えっ、ー、とね、本来的にはちょっと早いんですけども、いつも金曜日とか土曜日とかに作成してるので、ちょっと早いんですけど、要はもう明日から、あのー、マジックフェスト京都がありますので、ちょっと早めに、あの、投稿させてもらおうかな、というふうに思います。はい。じゃあ、えー、早速ですけど、今週のトピックスですね。えー、まず一つ目は、えー、各種大会の結果が、えー、公開されてましたね。えっ、ー、と、スタンでは、えっ、ー、とー、あの、ハルリアさんの、えー、神決定戦。で、えっ、ー、と、モダンがすごい多いんですけど、モダンが、えー、グランプリビルバオ、えー、グランプリタンパベイ、えー、SCG オープン MOMCQ の、えー、大会結果が、えー、今週公開されましたと。で、あの、中身そんなに、あの、触れないですけど、一応ざっくりで言うと、えっ、ー、と、まあ、モダンの方に関しては、えよ、ー、ベスト8まで乗ってたので、合計32のベスト8が集まったということを考えると、32分の10で、えー、イゼットフェニックスが入賞と。で、うち2人が優勝かな。みたいな感じになってて、もうフェニックスがもう暴れですね。本当に。ここまでね、ちょっとさすがに入賞率が高いと、ちょっとリアルに、あの、禁止ももしかしたら見えてくるかもしれないですね。やっぱその禁止の理由になる、あの一つとして、各大会でのその、上位が多すぎるっていうのは、あの、理由の一つにはなるので、もしかしたらあり得るかもしれないですね。はい。で、先ほども言いましたけど、今週末は、えー、マジックフェスト京都がありますよ、と。まあ、前々から言ってることですね。はい。で、最後が、えー、っとね、これ、なかなかあれなんですけど、えー、っとね、チャレンジャーデッキっていうものの、えー、っと、中身が公開されました。で、チャレンジャーデッキに関してなんですけど、実はね、これ、あの、ツイッターでもちょっと言ってたんですけど、あの、ちょっとその公開される前日、前々日ぐらいに、えー、っと、その動画を作ってたんですよ。予想の動画、中身何が入ってくるかな、みたいな。で、割とちょっとガチでね、中身の予想しに行ってたんですけど、その動画を撮って、その動画を編集してる最中に、えー、中身が公開されるっていうね。なかなかちょっと絶望しましたね。もうさすがにちょっともう寝ようと思って寝たんですけど、あのー、まあちょっと結構のあれだったので、まあせっかくなので、そのランキングの前に、その予想ざっくりだけ。ちょっと簡単に紹介させてもらおうかなというふうに思うんですけどえっ、ー、とねこんな感じでした僕の予想としてははい僕の予想は、えー、イゼットドレイクジェスパイコントロール、えー、白タンかセルズニオトークまあ白系のミニデッキかゴルでとゴルガルミッドレンジっていう感じでしたねで結果的にはえっ、ー、とジェスカ以外は当たってましたねここが代わりに赤タンになったっていう感じですかねまあ一応予想の時でもまあテベリーがさすがに入ってこないんじゃないっていうことであればテベリー枠に赤タン入ってくるかもねみたいなことも言っとったんですけどまあまあ一応予想としてはちょっと強気で言ってたんで、えー、こんな感じで一応そのね理由というかもう結構,結構なその量あの数も用意してやってたんですけどまあ理由というかそのに基づいたのはこんな感じでプロツアーとかえっ、ー、とそのグランプリ静岡えー、とか、えー、と、まあ、前のチャレンジャーデッキの中身とかも踏まえた上で、こんな感じの予想をした上で、一応結構ガチ予想をしてたんですけど、まあ、もう何も意味もないんですけどね。はい。ということで、まあまあ一応あの、ね、あの、ちょっともったいないなと思っちゃったんで、あの、ここで簡単にだけちょっと紹介させてもらいました。で、ちなみに、えっ、ー、と、中身としては、えっ、ー、と、まあ、その、テベリーとかっていうのはなかったものの、あの、十分いいものでしたね。あの、特にやっぱりね、初心者の方は、あの、かなりその、おすすめのデッキ構成、特に赤タンとかなんかは、かなり、あの、構築レベルになってるんで、あの、もし、まだデッキ持ってなくて、アリーナしかやってなくて、で、ちょっと紙も始めたいなって思っている方がいれば、あの、購入をおすすめしますね。ちょっともうね、予約ができるかどうか怪しいんですけど、まあ予約じゃなくても当日3枚とかで、ヨドバシとか行ってたら、専門店じゃなければ、あの、結構売ってたりするんで、あの、購入するために探してみるのも一つかな、というふうには思いますね。はい。じゃあちょっと余談が長くなっちゃいましたけど、えー、ランキングの方行きましょう。はい。じゃあ、えっと、3月3週目の第5位は、えー、こちらです。はい。
、えー、サイレンスルフェニックスですねこちらも初登場だと思うんですけど、えー、と今回紹介させてもらってるのは、えー、先ほど申し上げた、えー、チャレンジャーデッキに、えー、収録が決まって、えー、と下落したという感じになってますねちなみに入ってるのは、えー、と赤タンかな赤タンの中に1枚だけ再録されているっていう感じですねでまあこれもねグラフを見てもらうと分かると思うんですけど昔はね、あの、こっちのフェニックスさんがね、あの、本物のフェニックスだったんですけどね、その間にか、もう、ラウニカのギルドの時僕全然注目してなかったんですけど、あの、ここのフェニックス。その間にかもう、ここの人の立場を奪われてしまいましたね。はい。まあ、でもね、あの、今、その、赤の入ったミッドレンジデッキとか、えっ、ー、と、赤タンのサイドとかには結構使われてるんですよね、実はこのサイレンスルフェニックス。で、僕自身はね、あの、あんまり、デッキの関係上あるんですけど、あのこの何回も蘇ってくる系のカードむちゃくちゃ苦手で特にあのここのフェニックスよりもサイレンスルフェニックスの方がやってる中ではちょっと欲しいっすねそのやっぱ追放状況じゃないと,とか打ち消しでちゃんと打ち消せないと永遠にバリ残り続けるんで個人的にはあのかなり嫌いなカードですねでまあ下落傾向にはあるんですがえっ、ー、とまあちょっとねそのちょうどそのチャレンジャー的なやつを調べてる過程でちょうどそのスタン落ちするのが、えー、とちょっとなんか話がいきなりずれちゃうんですけどこの辺のエクサラの総国とドミナリア,ドミナリアとかの、えー、とスタンを釣るのが9月ぐらいなんですね今,今年の。でそれ今半年前みたいな感じになるんですけど大体これぐらいからそのスタン落ちするだろうっていうカードは人気がない人気がないカードというかこの辺のカードはちょっと下落していく傾向にありますのであのー、まあ再録が収録が決まって、えー、と下落はしてるんですけどまあちょっとまだまだ落ちていくまだまだここからやっぱりズルズル落ちていくカードになるかなとやっぱりそのさらに下の環境モダンとかで使われるっていう状況になるかもうスタンはもうこれ一強なんでこの敵を込めなきゃスタンできませんよみたいな、まあ、一強とは言わないですけど、まあ、トップメダルに君臨しない限りはここからは下落傾向になると思うのであのー、もし持ってる方は、まあ、使わないのであれば早めに手放しておいてもいいのかなと。いうふうには思いますね。はい。第5位は以上です。じゃあ第4位。第4位はこちらです。はい。えー、久々登場の、えー、ハイドロイド混成体ですね。で、えっと、こちらは、えっ、ー、と、まあちょっとちゃんと触れてないんであれですけど、あの、注目カードランキングじゃなくて、えっ、ー、と、チャレンジャーデッキには再録収録はされてません。一応そのチャレンジャーデッキに関しては、えっ、ー、と、ラウニカの検診は再録されない。っていう、まあ、予想をしてたというか、まあ、一応前の前提をもとになんですけど、アルカの検診のカードは入らないだろうと思っていたので、まあ、これは再録収録されないだろうなとは思ってたんですけど、されてないんですが、えー、っと、ちょっとついに下落傾向を見せてきましたね。グラフを見てもらったらわかると思うんですが。で、えー、っと、一応理由は、まあ、そのスルタやったりネクサスでゲートコントロール系のデッキとかに、あの、かなりその採用枚数自体は多いんですけど、そ,のそれらのデッキがねそのちゃんとした大会で意外とちょっと成績を残せてないんですよちょっと器用貧乏というか、まあ、他のデッキはちょっと強すぎるってことだと思うんですけど、まあ、実際、えー、と僕もだから今そのグランプリ向けてアリーナでそのスタンめちゃくちゃ回してるんですけど、あのー、全体的に数はかなり減ってきてますね僕は基本的に BO3 で回してるんですけどそのネクサスする体はあのー、日を見るに減っていってますね一番多いのはやっぱり赤田です赤タンはものすごく多いですね。赤タン、グリクシスコントロールが、ワンツーかなという感じがしますね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、それもあって、まあ、ちょっとね、グランプリの結果次第ではあると思うんですけど、このまま、まあ、ずっと前のその動画から僕自身言ってるんですまあ、下がるでと思いますっていうので、一応着地点としては、えっ、ー、と、まあ、あの、スタンスするカードではないんで、まだまだこれから可能性はあるんですけど、まあ、大体2500円ぐらいが僕の中での着地点かなと、こいつの相場としての。と予想はしてますね。で、まあ、そうですね。まあ、結局やっぱもうグランプリ次第ですかね。やっぱ日本でやるグランプリなんで、結構日本のカード、日本のショップは影響されるはずなので、それ次第ではあるんですけど、こいつの着地点,点は僕の予想としては2500円ぐらいかなと思ってるので、えっ、ー、と、まだ下がっていくんじゃないかなと思っております。はい。まあね、ちょっと来週の段階でそのグランプリの結果試合で、ぐっと金利を返すかもしれないですけど、<笑>はい。今のところの予想としては2500円ぐらいですという感じです。はい。えー、じゃあ続いて第3位です。第3位はこちらですね。はい
僕の大好きな、えー、カードの一つベナリア氏なんですけどももうねこれに関してはもうランキングの前にもうねもうイラストが良すぎるもうちょっとほんこれも衝撃受けましたね初めて見た時もうこんな美しいカードがあるのかと。いうぐらい、あの、なんかこう分割カードとか特殊系のカードってなんかあんまりこう魅力を感じないんですけど、もうこれは素晴らしいです。本当に。僕の中ではかなりです。で、かつイラストだけじゃなくって、カードデザインとしても非常に美しくて、バードを1枚でいっぱいアドを稼いでいくっていうカードなので、まあ僕自身もね、あのスタンこのデッキ持っていくんですけど、あ、ちなみに、まあ本当余談なんですけど、ちなみに僕が持っていくデッキ前はセレズニア、トークって言ってたんですけど、結局、えっ、ー、と、アドリウスアグロ、白タン立ち合うですね、になりました。はい。<笑>まあ一応それでも、あの、デナリア社使うんで、デナリア社使うんですけど、で、こちらも下落の理由としては、まあチャレンジャーデッキが出る前から下がってはいたんですが、チャレンジャーデッキで、えー、収録が確定したと。で、えっ、ー、と、白タンの、えー、白タンアグロの中に2枚か収録が確定しているという感じですね。で、今、価格としては480円とかっていうことになってるんですけど、これに関しては、ちょっと見てみたところ、えっ、ー、とね、あの、カードラッシュさんっていう、あの、通販がある、通販サイトとかあるんですけど、えー、そこでね、そのセールをやってまして、その、一度に1枚しか買えないよって言って、言えないけど、この価格で買えますよみたいなセール価格なので、その、一般的に480円まで下がってるわけではないです。実際は、えっ、ー、とね、400、700円ぐらいですか ?700 円ぐらいが、えっ、ー、と、今下がってる相場ですね。はい。で、まあ、それ、先ほど同様ですけど、まあ、こちらもスタンオチ、半年後からするカードではあるので、まあ、それも見据えられて、えっ、ー、と、まあ、一番最高値で、これ3500円くらいまで行ってるんですかね。3500円から、まあ、ずっとこう、下がり傾向にあるというような感じですね。まあ、個人的にはね、本当にすごい好きなので、イラストもそうだし、その、カード全部好きなんで、スタンオチしても、下の環境で使いたいなーって思ってるカードなんですけど、絶妙にね、そのモダンでは弱そうな感じ。これね、サンマナーはちょっとな、やってることとしてはちょっとぬるいんだよな、モダン環境の中では。なんで、ちょっとなんとも言えなそうだなと思ってて、まあ、ちょっと考えてみたいなと思ってるカードの一枚ではありますね。まあ、ただ、半年とはいえね、あの、最後までベナルヤシをちょっと楽しみたいなという方は、あの、非常にお手頃な今価格になってるので、あの、もう別にこれ下がっても知れてるんで、シーマリアですし、で、もし使われることになったらガンと上がるんで、あのもう480円とかっていうレベルだったら、えー、買っといてもいいのかなと、まあ、700円だったらもうちょい様子見てもいいかもしれないですねワンコインぐらいにはなるかもしれないですはいという感じですで次第2位ですね第2位に関しては、えー、こちらですはい、えー、こちらはねあのー、フェッチランドまああのー、モダンホライゾンの影響でフェッチランド上がってますよねっていう話を前にしたと思うんですけどまあ、そのフェッチランドの中でも、えっ、ー、と、最も値上がり率が今高いフェッチランドになります。えー、シミックカラーのフェッチランドですね。で、これはあの、全、全フェッチなので、えっ、ー、と、モダンマスターズにしか入ってないタイプなんですけど、で、まだ価格としてはね、あの、もちろん、あの、不動産制度も高いんですけど、その、モダンホライゾンの話があってから、えー、その影響なのかわかんないですけど、一番値上がりしているのは、えっ、ー、と、霧深い売りにという状態になってて、で、ただ、ちょっとね、このなぜ今、その霧深い売りが高くなってるのかっていうのが、マジでわからない状況で、その、結構ツイッターとか、あの、もちろんネットとかでも、僕自身も、あの、探ってみたんですけど、みんななんでなんでって言ってるんですよね。その、霧深い売りが高くなるんで、ちょっとわかんなくて、その、モダンっていう意味であれば、その今そのシミックカラーって人気どころかむしろ不人気の色なんですよね、まあ、緑が本当に使われてないので今そのでまあバントスピリットとかにその一番目星とことしては使われるんですけどバントスピリットもかなり数減らしてるんでそのなんで今この霧深いウリンがそんな高くなってるのかなっていうのはちょっとわかんないんですよねもしちょっとねどなたかあの心当たりある方がいたらね、ぜひちょっと教えてほしいなと思うんですけど、まあ、霧深いよりは霧深いよりとして、まあ、他のフェッチランドもね、結局その、まあ、前から言ってるんですけど、あのー、モダンホライゾンって再録されないので、やっぱり徐々に価格は上がっていくだろうなと思うんですよね。で、ショップもね、あの、かなりフェッチランドも全力買取してますみたいなのは、ね、よく見るんで、あのフェッチランドはやっぱり高くなると思ってるんで、今のうちに在庫集めたいんだろうなというふうには思いますね。はい。えー、第2位に関しては以上です
。で、最後、第1位に関しては、えー、こちらです。はい。えー、シセルセですね。こちらも、えー、なんだこれ、3週か4週連続、その、墓地関係の、あの、墓地対策か、墓地対策される側のカードなんですけど、えー、シセルセになります。で、こちらに関しては、えっ、ー、と、MTG ランキングとしては、2月4週の時に1回取り上げてるんですね。で、その時は、えっ、ー、と、3600円だったんですよ。多分、その、グラフで言うと、えっ、ー、と、この辺かなここがそうだったと思う、取り上げた時だと思うんですけど、そっから1回ちょっと落ち着きを見せて、なんなら2000円台まで1回下がってったんですけど、えっ、ー、と、ここ数日で、急にまた4000円台まで、ぐるんと上がりましたね。で、あのね、なんかこれたびたびで申し訳ないんですけど、これもうちょっと今理由がわかんないんですよ。で、あのー、一応その理由わかんないけど、その、まあ、行動してるんで注目されているカードではあるんですけど、これも調べたんですけど、なん、ちょっとみん、なんで今リ、またリビングエンドみたいな感じで、その、モダン関係の大会とかの結果もあさったんですけど、そのリビングエンドは別に特にその上位で成績を残してるわけではないんですよね。まあその強いデッキで前からその注目されていてはいたんですけど、なんでこのタイミングっていう、そのタイミングの理由がよくわからないっていう感じなんですよね。うん、なんかその単純にもしかしたら、その在庫的にあんまりそもそも全体の在庫として、このビザルギルドさんに掲載されてる在庫としてなくて、その欲しい人が、まあ買うときこれ4枚買う方なんで、4枚。買ったら、もうほぼ在庫なくなってドンって値上がりしちゃったみたいな。いう感じで、一時的なものなのかもしれません。もしかしたら。で、こちらもね、もしその情報を持っている方がいましたら、あの、皆さんに共有する意味でも、あの、コメントいただけるとありがたいです。はい。えー、今週の MTG カチゴンカイブランキングは以上ですね。で、まあ、大きくは、えっ、ー、と、チャレンジャーデッキが、えっ、ー、と、中身の公開されたことが、あの、結構大きいかなと思うんですけど、えっ、ー、と、まあちょっとさっきも言ったんですけどね、もしもう予約は多分もうできないんじゃないかなという気がするんですけど、あの、中身自体はね、かなり安定した中身になっているので、もしその売ってるところがあれば、えっ、ー、と、ぜひ買っていくのがいいんじゃないかなというふうには思います。で、はい。で、そして最後としては、えー、いよいよ明日から、えー、グランプリ京都が、えー、始まりますね。僕自身は、えっ、ー、と、ちょっと明日は普通に仕事なんで、えっ、ー、と、土曜日から行くんですけども、もうね、かなりもう、なんか、注目カードランキングとかでも行ってるからかもしれないですけど、もう、だいぶ前から楽しみにしてたんで、めちゃくちゃワクワクしてますね、今。で、まあ多分そのグランプリがあって、僕まあ本戦じゃないんですけど、その本戦の結果次第で、来週のまあ注目カードランキングで、えっと、注目されるカードっていうのが、えっと、分かってくるのかなと。まあ確実にその日本でやるグランプリっていうので、あの、価格も影響すると思うので、来週はまあそちらがね、あのー、なんていうんですか、取り上げられたらいいな、というふうには思います。はい。じゃあ今日は以上ですかね。じゃあこの動画良ければ、えー、チャンネル登録、えー、コメント、高評価の方もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。